ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አምስተኛ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ አመት የስራ ዘመን 34ኛ መደበኛ ስብሰባ ነው በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 58 ውስጥ አንቀጽና በመክር ቤቱ ያሰራርና ያባላት ስነግባር ደም ባንቀጽ 22 ውስጥ አንቀጽ 3 መሰረት ምላተ ጉባኤ መብላቱን የምክር ቤት ጽፈት ቤት እንዲያረጋግጥ ጠይቃለሁ ከምክር ቤቱ አባላት 305 ተመዝግበዋል በምክር ቤቱ ያሰራርና ያባላት ስነምግባር ደም አንቀጽ 22 ውስጥ አንቀጽ 3 መሰረት ምላተ ጉባኤ ሞልቷል ለዛሬ ተያዙ አጀንዳዎችን በተመለከተ አንድ የምክር ቤቱን ሶስተኛ አመት የስራ ዘመን 33ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ ሁለት በፌደራል መንግስት የ2011 በጀት አመት ረቂቅ በጀት ላይ ዝርዝር ወይየት ማካሄድ ሶስት በሽብርተኝነት ከተሰየሙ ድርጅቶች የተወሰኑትን ስያሜ ለመሻር የቀረበ የውሳኔ ሐሳብ ላይ ተዋይቶ ማጽደቅ አራት በተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች ውስጥ ለተሳተፉ ሰዎች ምህረት ለመስጠት የወጣ ረቂቃዎች ላይ ተዋይቶ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መምራት ነው አጀንዳው ስርዓቱን ተከትሎ የመጣ ስለሆነ አንድ በአንድ ወደ መንግስት እናመራለን በዚሁ መሰረት የምክር ቤቱን ሶስተኛ አመት የስራ ዘመን 33ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ የመጀመሪያ አጀንዳ ይሆናል የምክር ቤቱ 3ኛ አመት የስራ ዘመን 33ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ ላይ ሚቀርቡ ወርማቶች ወይ ማስተካከያዎች ካሉ ለምክር ቤት አባላት እድል ሰጣለሁ ማስተካከያዎችና አርማቶች ከሌሉ ወደ ማጽደቅ እንሄዳለን 33ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ እንዲጸድቅ የምትደግፉ የምክር ቤት አባላት አመሰግናለሁ የምትቃወሙ ድምጽ የማትሰጡ የምክር ቤቱ 3ኛ አመት የስራ ዘመን 33ኛ መደበኛ ቃለ ጉባኤ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል አጀንዳ 2 በፌደራል የመንግስት በፌደራል መንግስት የ2011 በጀት አመት ረቂቅ በጀት ላይ ዝርዝር ውይይት ማካሄድ ነው በዚህ መሰረት ክብሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሚኒስትር ወደ መድረኩ እንዲመጡ ጠይቃለሁ በመቀጠል የፌደራል መንግስት የ2011 በጀት አመት ረቂቅ በጀት ላይ ጥያቄ ለማቅረብ ለተመዘገቡ የምክር ቤት አባላት እድል ሰጣለሁ በዚሁ መሰረት በቅድሚያ የተከበሩ የዘሮ ፋንታይ ወንድም አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባይ ክብር ሚኒስትሩም በድጋሚ ጥያቄዎቻችንና የሚነሱ ሀሳቦችን ላይ ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘታቸው ያመሰገንኩ ማንሳት የፈለኳቸውን ሐሳቦች እንደሚከተለው አነሳለሁ በኔ በኩል ዛሬ ማንሳት የፈለኩት ከዚህ በፊትም ሲነሳ የነበረ ጉዳይ ነው ከዚህ ከመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ጋር ተያይዞ ያለውን ሁኔታ የሚመለከት ነው በተለይም ከአየር ማረፊያ መንገድ ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊት ባለፈው አመት በጀት ተመድቦላቸው በዚህ አመት የተቋረጡ አሉ መነሻ ሐሳብ ተነስተዋል የደብረ ማርቆስ አየር ማረፊያ የሚዛን አማን ነገሌ ቦረና ጎሬ መቱ እና ያቤሎ 
እነዚህ ፕሮጀክቶች በጥቅል 50 ሚሊዮን ብር ባለፈ አመት በጀት ጸርቆላቸው በተቻለ መጠን ስራቸው የተጀመረ ያካቢያችን ህዝብ እንደ ደብረ ማርቆሳው ምስራቅ ጎጃም ላይ አመራሩም የረጅም ጊዜ ጥያቄ እንደመሆኑ መጠን ስራው ተጀምሯል የፌደራል መንግስት ተቀብሎታል በሚል ለህዝቡም ገልጾ የከተማው ህዝብም ታጥፎብን የነበረው ሊቀጥልልን አገልግሎቱ በሚል ከፍተኛ የሆነ የደስታ ስሜት ነበረው ደብረ ማርቆስ ያየር ማረፊያ አዲስ ሳይሆን ከዚህ በፊት አገልግሎት ይሰጥ የነበረ ግን የታጠፈ ፕሮጀክት ነው በመሆኑም በባለፈው አመት ይሄ አገልግሎት ሊጀምር ነው ተብሎ ስራ ከተጀመረ በኋላ በዚህ አመት ደግሞ 140 ሚሊዮን ብር ተደግፎ ጥያቄ ቀርቦ የፌደራል መንግስት ግን በጀቱን አላጸደቀው ይሄን በፍተኛ የሆነ ቅሬታ አለ ለምን የሚል ጥያቄ አለ በነገራችን ላይ ምስራቅ ጎጃም ላይ ሁለት ያየር ማረፊያ ፕሮጀክቶች ነበሩ ሞጣና ደብረ ማርቆስ ከተማ ህዝብ እየጠየቀ ያለው አሁን የደብረ ማርቆስ ከተማ ያየር መንገድ መቀጠል አለበት እኛም አገልግሎቱን እንፈልጋለን እንደ ሌላው አካባቢ በመክንያት ነው የሚያነሰው የሚሰጠው ምክንያት ለመቀበል ፍቃደኛ አይደለም ደሞ ምትክክል ነው ማሳያ ምክንያቶችን ያነሳል የባቡር መንገድ ታጥፈውብናል አዲስ አበባ ሰሜንሸዋ ወልዲያ አራገቢያ መቀሌ ባህርዳር አዊ ቡሬ ደርሶ ምስራቅ ጎጃም ላይ 100 ኪሎ ሜትር የማይሞላ መንገድ ለመድረስ የናቴ መቀነት አደነቀፈ ይብሎ ነው የፌደራል መንግስት የቶ ለዚህ ይሄ ህዝብ የመሰረተል ማት ተጠቃሚ እንዳይሆን ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይ ሚኒመም ምክንያት አባይ ሸለቆ የሚባለው ምክንያት አይቀበልም አሁን ደግሞ ይሄ አየር መንገድ የነበረንን ያሳጣን መቀጠል የማይችልበት ምክንያት ምንድነው የሚል ጥያቄ አለ ለህዝቡ ምላሽ ሰጥልን በሁለተኛ ደረጃ ደብረ ማርቆስ ድጎጽዩን ሞጣ የመንገድ ፕሮጀክት ታይዙ በዚህ አመት እኛ የሚሰራል ተብለን ለህዝባችን የካቲት ለገልጸን በዚህ አመት አሁን ደግሞ እንደገና ከሶስት ወር በኋላ አይሰራም ተባለ አሳውቋቸው ተባል ባካለ ደን ጠየቅን አሳውቀናቸው አሁንም አልተቀበሉት ስለዚህ በቀጥታ በይፋ እና ቃል እንደ ምክር ቤት አባል የበጀት ችግር አገራይ የበጀት ችግር የኢኮኖሚ ችግር መኖሩን ግን ደግሞ ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ ይሄ ዞን ተጠቃሚ አይደለንም ከሚሉት አካባቢዎችና ዞኖች ውስጥ አንዱ ነው በብዙ ምክንያት ማንሳት ይቻላል አጀንዳው ስላልሆነ መቀጠል አልፈልግም እንጂ ስለሆነም ይሄ የበጀት አጠቃላይ ሁኔታ ከነዚህ ሁለት ነገሮች ጋር ተያይዞ መቼ ሊቀጥል እንደሚችል ለህዝባችን ሐሳብ እንዲሰጡልን ነው በጥቅሉ የበጀት አጠቃቀማችንን በተመለከተ ፍታይነቱን የሚያረጋግጥ በቁጠባ የምንጠቀምበት በተቻለ መጠን እንደውም አሰራራችንን ቀይረን በጀት ከሁለት አመት አንድ ጊዜ ለዚህ ቤት ምክር ቤት ሪፖርቱ እየቀረበ የምንፈትሽበት አፈጻጸሙን የምናረጋግጥበት እድልና አሰራርም ቢፈጠር የተሻለ ነው የሚል ምነት አለኝ ምክንያቱም ያገኘነውን ሀብት በቁጠባ በጥንቃቄ በታማኝነት ስለመፈጸሙ ይሄ ምክር ቤት ያረጋገጠ መድመቻል ይኖርበታል ከፍታይነቱ ጋር ተያይዞም ክልሎች ከክልሎች ዞኖች ከክልል ከዞኖች ጋር ይሄ ታሳቢ ስለመደረጉ ያየን መድ እንፈልጋለንና ይሄን በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ እንድትሰጠ ይፈልጌ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩአቱ ታደሰ መሰሉ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባይ እንዲሁም ክብሩ ሚኒስትሩ ከምክር ቤት ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት መገኘታቸው ያመሰግን ጥያቄዎች እንደሚከተሉ የካፒታል አሁን የበጀት አመዳደቡ በፌደሬሽን ምክር ቤት በቀመር የሚመደበው የሚሰጠው ድጎማ ላይ ጥያቄ የለኝም ግን የካፒታል ፕሮጀክት በጀት አመዳደብና ፍታዊነትን ለማረጋገጥ በሚሰራ ስራ በምን ቀመር እንደሚመደብ ማብራሪያ እንዲሰጠው ይለም ፈልገው ይሄን ምንልበት ምክንያት ፌደሬሽን ምክር ቤት ያስዘጋጀው ቀመር በድጎማ መልክ የሚሰጡ በጀቶች ነው የፌደራል መንግስት ለካፒታል ፕሮጀክት ብሎ የሚዛቸው በጀቶች ግን በምን አግባብ በምን ቀመር እንደሚመደብ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ እንዲሰጡኝ ፈልጋለሁ ሁለተኛ 
በ2011 ዓመተ ምህረት የተያዘው በጀት ትልቅ ነው እሱ መሆኑ ጥሩ ነው ግን ይሄን ለማሟላት ደግሞ መስራት የሚገባቸው ስራዎች አሉ። አንዱ የገቢ አሰባሰብ ስርዓታችን የተሻለ ካልሆነ ባለፈው አመት ይሰበሰባል ተብሎ ለዚህ አመት በጀት ለ2010 በጀት አመት ይሰበሰባል ተብሎ ከተያዘ በጀት በርካታ ያል ተሰበሰበ ገንዘብ አለ። ይሄ ባለበት በ2011 በምን መንገድ ምን የተለየ ስትራቴጂ ተቀይሶ ነው ሊንሰበስብ እንችላለን ብለን በቅድ ያዝነውን በምን መንገድ እንደታየ ማብራሪያ እንዲሰጡን ይፈልጋለሁ በሶስተኛ ደረጃ የባለፈው ተነስተው ነበር የዋናው ዲተር የገንዘብ ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ባለ በጀት መስራ ቤቶችን በጀት ይመራል ያስተዳድራል ባጋው መፈጸማቸውን ይከታተላሉ ብያምናለሁ ግን በርካታ መሰብሰብ የሚገባቸው ባጋው ስራ ላይ ማዋል የሚገባቸው በጀት እንዳልዋሉ ዋናው ዲተር በተለያየ ጊዜ ያቀርባል በዚህ አመት ማቀርባል በሱ ላይ ምን ተጨባጭ እርምጃ እንደወሰዳችሁ ምክንያቱም ይሄን በጀት ዋጋው ለማስተዳደር በዛ ላይ ያለውን ነገር ምን ተጨባጭ እርምጃ እንደወሰዳችሁ ሐሳብ እንዲሰጡ ነው በመጨረሻ ሴፍቲኔት በጀት አመዳደቡ ለክልሎች ሴፍቲኔት የተበደበ በጀት አለ እንግዲህ ክልሎቹ በቆዳ ስፋት በህዝብ ዛት ለበድርቅ ተጠቂ ወረዳዎች የተለያየ ወጣ ገባ ያለው ናቸው አንድ አይነት አይደሉም ክልሎቹ ይህ በጀት በእያንዳንዱ ክልል የተመደበው በጀት እንዳለ ሆኖ ምን ያህል በዳታ ላይ በመረጃ ላይ ምን ያህል የተመሰረተ ነው ምክንያቱም ያን ዳታ መሰረት አድርጎ ካልተመደበ ፍታኝነት ነው አሁን ማረጋጋት ስለማይቻል በዚህ ላይ ማብራሪያ እየሰጡ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ተከብረው አቶ ታምሬ ዱትሶ አመሰግናለሁ ተከበሩ አፈጎዬ እንዲሁም ክብር ሚኒስትርም ለምክር ቤቱ በባጀቱ ላይ ውይይት ለማድረግ በማከላችን ስለተገኙ ያመሰግን ጥያቄ ምንድነው በመደበኛ ባጀት ዙሪያ ነው በተለይ ለነባር መስራቤቶች አዲስ የደሞዝ ስኬል እንደ እንደሌላ ተሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ ባጀት ነው ይሄን ይሄ ይገበኛል ከዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ በተለይ የሰራተኞች የፍልሰት ሁኔታ በየመስራቤቱ እንደ ትልቅ ችግር ሆኖ በሄደንበት ሁሉ የሚያጋጥመው ያስዳደር ችግር ነው ይሄንን ለማሻሻል ሲቪል ሰርቪስ እና የሶሃብ መስራ ሚኒስቴር መስራቤት የጄኢጂ ፕሮግራም አዘጋይተው ለፋይናንስ ማስተላለፉ ይታወቃል ይሄ ፕሮግራም በዚህ ባጀት ውስጥ ስለ መካተቱና አለ መካተቱ ማብራሪያ ያፈልገ ነው ይሄ ካለሆነ ምክንያቱም በየመስራቤቱ የሚደረገው የሰራተኞች ፍልሰት ድሮ ከመንግስት ተቋም ወደ እንጂ ሆነ ነበር ባውኑ ሰዓት እየተደረጋ ያለው ምንድነው ከመንግስት ሴክተር ወደ መንግስት ሴክተር ነው ወደ ተሻላበት ቦታ እየሄዱ ስላለ ይሄንን ችግር በባጀት አመቱ ለማቃለል የተያዘ ፕሮግራም ካለ ብየ ነው ሌላው ሰነድ ስለሆነ ርምት ቢደረግ ብዬ የሚያስበው በዚህ በዝርዝር ባጀት ማግበራ ላይ የተቀመጠው የባጀት ዝርዝር በሚሊየን ቤት ነው የተቀመጠው በቢሊየን መሆኑ በስተካከለ ምን ነገር ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ተከበሩ አቶ ዱቤጅሎ አመሰግናለሁ ክብራ ፍቅባይ ክብር ሚኒስትሩንም ላመሰግን ፈልጋለሁ እኔ ያለን ጥያቄ ከመስረተ ልማት ጋር በተያዘ ነው በተለይም በመንገድ ፕሮጀክት ላይ በፌደራል መንግስት የሚሰሩ መርካታ የመንገድ ፕሮጀክቶች አሉ አንደኛ ከጥራት ጋር በተያዘ እጅግ በጣም ችግር ያለበት ነው የሚታየን ሁለተኛ ነገር ደግሞ በወቅቱ ያለ መጠናቀቅ ፕሮጀክቶች ይያዛሉ እንዳጣቃላይ በወቅቱ አይጠናቀቅም በዚህ ሂደት በመንግስትና በህزب ላይ ያለው ጫና የገንዘብ ጫና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው የታየው የሚለው ነገር ነው ሌላው ለምሳሌ አሁን ብዙ አመታት የቆየው ፕሮጀክት አለ ለምሳሌ አሁን በኦሮሚያ ክልል 
በዱሮ አጥራሪ ክብሮ መንግስቲ አዶላ ሆነ አዶላ ሻክሶ ሚባል 18 ኪሎ ሜትር ነው ዘጠኝ አመቱ ነው እንግዲህ አሁን ዘጠኝ አመቱን ይዟል ዘንድሮም ባየ ተይዟል ለምን ባየት እንደሚያዝም አይገባኝም እኔ አምናም ያንኑ ፍገር ነው አስቀመጡት አሁን ደሞ ተቀመጠው ያንን ፍገር ነው ገንዘቡ የተቀመጠው ስለዚህ የማይሰራ ከሆነ አንድ ፕሮጀክት እቅድ ሲወጣ ፕሮጀክቱ ተግባራይ የማይሆን የማይሆን ከሆነ ለምን እንደሆነ ነው ባጀት የሚመደበው ምን አስፈልገ ነው በሁለተኛ ደረጃ ኢያ ካቢላይ አንደኛ በየአመቱ حزب ለማናገር በመነድበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ችግር ፈጥቶ ተፈጥሮ ብናል ምን ማለት ነው ነው የተባለ ያለው ህዝቡ እግዚ ላይ ጉዳይ ክብሩ ሚኒስትሩ በደንብ ቢያውት ነው ሌላው ከከፍተኛ ትምርት ተቋማት ጋር ተያይዞ ከ ለምሳሌ አሁን በርካታ ባጀቶች ባኑ ሰዓት በተለይም በዘንድሮ አመት በከፍተኛ ትምርት ባጀትና በመንገል ላይ ነው ከፍተኛ ባጀት ከተመደቡ የከፍተኛ ትምርት ተቋማት ባለፈው ጊዜም እንደምታውቁት የፌደራል ዋና ኦዲተር ከፍተኛ የአስተራር ችግር እንዳለበት ያቀርቦበታል በአግባቡ ባጀት እንደማይጠቀሙ ከፍተኛ ብክነት እንዳለ የታየበት ሁኔታ ነው በተለይ በከፍተኛ ትምርት ተቋማት ላይ አሁን ይሄ ጉዳይ በመቀጠሉ 2011 ላይ በምን ሁኔታ ተገምግሞ እነዚህን ደግሞ የማስተካከል ሁለተኛ የከፍተኛ ትምርት ተቋማት ወደ ኮንስትራክሽን ውስጥ የሚገቡበት ኬዝ ምንድነው ለምን በመርምር ላይ ብቻ ተመስርቶ ሌላ አውትሶርስ የማይደረግበት ኬዙ ምንድነው ነው ለምን እንደዛ ያደረገ ሌላው ከዚህ በዚህ አጋጣሚ ለምሳሌ የበብሌሆራ ዩኒቨርሲቲ ስር የአዶላ ካምፓስ የተሰጠ ያለ የዛሬ ሁለት አመት በፊት ባጀቱ ላይ ማላየው ማሁን ክብሩ ሚኒስትሩ ባለፈው ጊዜም አንስቼ ነበር ያ ጉዳይ እንዴት ይታያል ምሎን ነገር ነው ሌላው ሌላው በ የወጣቶችና ስፖርት ላይ የተመደበ ባጀት ላይ ነው ትንሽ ዳውት ስላለኝ ነው አንደኛ ይሄ ሰክተር ከፍተኛ ትኩረት ያልተሰጠበት ነው ምክንያቱም ወጣቱ ኃይል የሚሰባሰብበት ከፍተኛ ቱል ማለት ይችላል ወጣቶችና ስፖርት ስለዚህ የተመደበው ባጀት አንደኛ ከመሰረተ ልማት አቋያ ለምሳሌ አሁን መንግስት መሰረተ መሰረተ ልማቴን ለምሳሌ አሁን እንደነ ማዞትራ ስፍራዎችን ከማስፋፋት አቋያ ወጣቱ ወደ ለየለት ያለባለ ቦታ የዋለበት ይሄዳይ ነው ያለው ሁለተኛ በተለይ በአዲስ አበባ ዙሪያ አሁን ከፍተኛ የሆነ የመሰረተ ልማት የዚህ የማዞትራ ፕሮብለም አለ የዛ ባጀት መድቦ መንግስት ለምን ባግባቡ አትሊስት ህዝቡ የሚያዘውትርበት ይሄ ከተማችን ያደገች በሄደችበት ይሄዳይ ነው አሁን አንዳንድ ሌሎች አገሮች ፓርኮች አሉ ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ከሀገር ውጪ የሚመጡ በርካታ እንግዶች አሉ እዛ ምዝናኑበት ህዝባችን ቦታ ሄዶ አንድ አንድ ነገር የሚያረግበት ሁኔታ አለ ይሄ የለም አንደኛ ይሄ ነገር ለምን በደንብ አይታይም ነው ሌላው የክልሎች እና ከተማ መስተዳድር ዘላቂ ልማት ግቦች ላይ ተመደበው ባጀት አይቻለሁ የአስተዳደር አዲስ አበባ መስተዳድር የለበትም የድረዳዋ መስተዳድር አለ የአዲስ አበባ መስተዳድር የሌለበት ከዚህ ምንድነው የሚል ነገር ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩአቱ ዓለም አሰፍ አመሰግናለሁ የተከበሩአ ፈጉባይ ክብሩ ሚኒስተሩን ማመሰግናለሁ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው አሉ የመጀመሪያው የታክስ ገቢን በሚመለከት የበጀት መግለጫው ላይ ሁላችንም እንደሰማ ነው ወደ 50 ቢሊየን ብር ገደማ ሳይሰበሰብ እንደሚቀር የተቀመጠበት ሁኔታ አለና ለዚህ ይሄ ችግር እንዳይቀጥል መፍትሄ ተብሎ የተቀመጡ ጉዳዮች ስላላረኩ ነው በቂናቸው ብዬ ስላላሰብኩ ነው አሁን ጥያቄውን ማነሳው መንግስት እንግዲህ መንግስት አንዱና ዋናው ስራው ከዋናው ዋና ስራዎች ውስጥ አንዱ ግብር መሰብሰብ ታክስ መሰብሰብ ነውና እዚ ላይ 
የችግሩን አሳሳቢነት ሊመጥን የሚችል መፍቴ መቀመጥ መቻል አለበት የሚል እምነት አለ ስለዚህ በመንግስት ደረጃ የታክስ ገቢ ለመሰብሰብ እየተወሰዱ ያሉ ምርጫዎች በተገቢው ለዚህ ምክር ቤት መብራራት አለባቸው በያስባሉ ችግሮቹ ሊመጥኑ የሚችሉ መፍቴዎች መቀመጥ መቻል አለባቸው የሚል እምነት አለ የገቢ ሰብሳቢ መስራቤቱ አቅም በሊሆን ይችላል በገቢ መስራቤቱ አቅም ብቻ ሊፈቱ የማይችሉ ችግሮችም ሊኖሩ ይችላሉ በዝርዝር ችግሮቹ ተለይተው እነሱ ሊመጥን የሚችል መፍቴ መቀመጥ አለበት በያስባሉ እና ወደ ዝርዝር ነገር መግባት ባያስፈልግም እዛ ውስጥ በጣም በርካታ ችግሮች እንዳሉ ገነዘባለውና ከራሱ ከገቢ መስራቤቱ አቅም አቋያ መታየት ያለባቸው አጠቃላይ ከሲስተማችን የመረጃ የፋይናንሻል ትራንዛክሽኖቹ በእይታው ውስጥ ናቸው ያግራችን ውስጥ ያሉ የንግድ እንቅስቃሴዎች የሚለው ነገር ሲስተማችን በተገቢው መታየት መቻል አለበት ሁሉም ነጋዴ ባይሆን አንድ አንድ ነጋዴዎች ግብር የሚሰውሩ ሆም ብለው የሚሰውሩ ይሄን ደግሞ እንዲሰውሩ የሚያማክሩ የገቢዎች የገቢዎችና ጉምሩክ ባለ ስልጣን መስሪያ ቤት ባለሙያዎች የሚሳተፉበትም ጭምር ስላለ እነዚህ በጥልቀት ታይተው አስፈላጊ የሆኑ እና ተገብ የሆኑ መፍቴዎች መቀመጥ መቻል አለባቸውና በዚህ ላይ መንግስት ያስቀመጣቸው መፍቴዎች ምንድናቸው የሚለው እንዳራሩ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ተደጋግሞ ተነስቷል የፌደራል መንግስቱ የሚወስደው የገንዘብ ድርሻን በተመለከተ በተለይ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች በፍትሃዊነት ሁሉንም ክልሎች ላይ መدرسቸውን በሚመለከት ተደጋጋሚ ጥያቄ አንስተናል ነገር ግን የተሰጠው ምርስ አጋቢ አይደለም ባለፈውም ተነስተው ስለነበር እምናነሳው ዝም ብለን አይደለም ያለ ምንም እነሽ አይደለም አንድ አንድ ጥናቶች የሚያመላክቱት ነገር አጠቃላይ በሁሉም ክልሎች ያለው የፌደራል መሰረተ ልማት ስርጭት ጉርለቶች አሉበት የሚሉ ጥናቶች ይወጡ ነው ሶ ይሄ ደግሞ መንግስት ማረጋገጥ መቻል አለበት ምክር ቤቱም ዳይሬክሽን መስጠት አለበት በያስባለው ስለዚህ ይሄን ጉዳይ እንደ አሳይመንት ሙሉ በሙሉ ወስዶ ለመስራት ያለው ዝግጁነት መረጋጋት መቻል አለበት በያስባለው ምክንያቱም ይሄ ሁሉንም ክልሎች የሚጠቅም ስለሆነ ነው እስካሁን የመጣንባቸው የሰራናቸው ስራዎች አሉ እነሱን ፍትሃዊ ናቸው አይደሉም የሚለውን አረጋግጦ ጉርለቶች ካሉ ጉርለቶች ለመምላት የመፍትሄ हिसाब እንድቀመጥ ስለምንፈልግ ብቻ ነው እናነሳው ስለዚህ ይሄ በቅንነት አይቶ ተገቢ የሆነ ምላሽ እንድትሰጠው ለማለት ነው አመሰግናለሁ። ያመሰግናለሁ ተከበሩ ወይዘሮ ሐሊማ አባድከበ። አመሰግናለሁ ተከበሩ አፈቁባይ ሚኒስትሩን የክብር ሚኒስትሩን ማመሰግናለሁ። እኔ ማነሳቸው ሁለት ሁለት ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው የፌደራል መንግስት መስሪያ ቤቶች በጀት ዝርዝር ላይ ከትሬጃሪ ከብድርና ከርዳታ ድልድል የተደረገ መሆኑን ያው ከበጀት ዝርዝር ለማየት ተሞክሯል ነገር ግን አንድ አንድ መስሪያ ቤቶች በአብዛኛው በጀታቸው ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ከብድርና ከርዳታ የተመደበላቸው ናቸው ለአብነት ማንሳት ለማንሳት ያህል አንደኛው የፌደራል አርብቶ አደሮች ጉዳዮች ሚኒስትር ሙሉ በሙሉ ከብድር ነው የተመደበለት የኢኮኖሚው ሞተር ብለን የምንለው የግብርና ሚኒስቴርም ከ80% በላይ የተመደበለት ከብድርና ከርዳታ ነው የተበጀተው ሌላው የውጭ ንግዳችን ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን የምናስበው የቡናና ሻይ ልማት ግብይት ባለስልጣን ሙሉ በሙሉ ከርዳታ ነው በጀቱ የተመደበው ስለዚህ እነዚህና ሌሎች ተቋማት በአብዛኛውና ሙሉ በሙሉ ከርዳታና ከብድር የተመደበላቸው ተቋማት እነዚህ የብድርና የርዳታ ተቋማት ሙሉ በሙሉ የምንተማምንባቸው አይደሉም በአብዛኛው በለጋሽ ድርጅቶች በለጋሽ አካላት መልካም ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ከመሆኑ አንጻር እነዚህ ተቋማት ይሄን ብድርና ርዳታ ማግኘት የማይቻል ከሆነ በመንድነው ሊንቀሳቀሱ የሚችሉት ምን እንደሆነ ታሳቤ የተደረገው ነገር ቢያንስ የተወሰነው ፐርሰን ከትሬዠሪ መመደብ አልተቻለም ወይ የሚል ነገር ለማንሳት ነው ሁለተኛ ከኔ ቀደም ያቀረቡት የምክር ቤት አባል እንዳነሱት ለዘላቂ የልማት 
ግቦች ማስፈጸሚያ ተብሎ የተመጀተው በጀት በአብዛኛው ለስራ አድል ፈጠራ የተመደበ ነው ነገር ግን ሁሉም ክልሎችና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ በጀቱ ሲመደብለት የከተማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግን አተመደበለትም የአዲስ አበባ ከተማ ደግሞ የስራት ችግሩ ምን ያህል ከባድ እንደሆነና አስቸጋሪ እንደሆነ ይታወቃል ምንድነው ታሳቢ የተደረገው እዚህ ላይ ለምንድነው ያልተበደበው የሚለው ነገር ለማንሳት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ዶክተር አብርሃም ተከስተ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጡ ጠይቃለሁ እሺ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባይ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት የ2000 አስራአንድ በጀት አመት ረቂቅ ረቂቅ በጀት ትንሽ ለየት ያለ በጀት ረቂቅ በጀት እንደሆነ በባለፈው ለመግለጽ ሞክረ ያለሁኝ በአንድ በኩል ያው የገቢ አፈጻጸማችን በጣም በተዳከረመበት ወቅት ሆነን ምንና ምናዘጋጀው ነው በተለይ ባለፉት ሁለት አመታት የነበረው የገቢ አፈጻጸም ደከም ያለ ስለነበረ በነዚህ ሁለት አመታት መስራት የነበረብን ያላከናወናቸው ስራዎች የተወሰኑት ወደ 2011 የተሻገሩበት ጊዜ ስለሆነ ከዚህ አንጻር ጣና ያለበት ረቂቅ በጀት ነው በሌላ በኩል ደግሞ የግዴታ ወጪዎች የግዴታ ወጪዎች በበጀት አመቱ የግድ መወጣት ያለብን የግዴታ ወጪዎች አሉ ሶገቢያችን ቢያንስ እነዚህ የግዴታ ወጪዎች የሚያስተናግድ መሆን ይተበቀበታል ከዚህ አንጻር ለ2011 የተያዘው የገቢ በጀት በጣም ከፍተኛ መሆኑን ሚያሳይ ረቂቅ በጀት ነው ኢኮኖሚው ከተቀመጠው የገቢ ግብ በላይም የማመንጨት አቅም አለው ያደገ ያለ ኢኮኖሚ ነው ገቢ የማመንጨት አቅሙ በየጊዜው ያደገ ያለ ኢኮኖሚ ነው ገቢ የመሰብሰብ አቅማችን በጣም ተዳክሞ ስለቆየ ያስቀመጥ ነው የታክስ ገቢ ለመሰብሰብ የተለየ ጥረት የሚጠይቀን በጀት አመት ነው ማለት ነው በሌላ መልኩ ስለዚህ በአንድ በኩል የግዴታ ማስተናገድ ያሉብን ወጪዎች ለሚቀጥለው ለሚቀጥሉት አመታት ማሻገር ማንችላቸው ስራዎች እና ወጪዎች አሉ እነዚህ ወጪዎች ለመሸፈን ደግሞ ከፍተኛ የታክስ ጥረት ማድረግ የሚጠይቀን በጀት አመት ስለሆነ የተከበረው ምክር ቤት ከዚህ አንጻር ረቂቅ በጀቱን እንዲያይ ደግሜ ለማስተዋወስ ነው የበጀት እንትኖቹንም ካየን ይሄንን የሚያሳዩ ናቸው የፌደራል መንግስት በጀት ብቻ ካየን መደበኛው መደበኛ በጀቱ ለ2011 የቀረበው ረቂቅ የመደበኛ በጀት ከ2010 በጀት ስናነጻጽረው በ4.4% በመቶ ዝቅ ያለ ነው ዝቅ ያለ ነው በመደበኛ በጀት የሚሰሩ ስራዎች ብዙ አሉ ከመከር ቤቱም የተነሱት ጨምሮ ማለት ነው ግን የገቢ አቅማችን ስለሚወስነን የግድ አሸጋሽገን መደበኛ ወጫችንን በ4.4% በመቶ ካለፈው ወይም ከያዝ ነው በጀት አመት ዝቅ አርገን ለማያዝ የተገደድንበት በጀት ነው ካፒታል ወጫችንም እንደዛ ለነባር ፕሮጀክቶች ብቻ ቅድሚ ያሰተን ለመደልደል የተገደድንበት በጀት አመት ነው እንደዛም ሆኖ የካፒታል ወጪ በጀት ከ2010 በጀት ጋር ሲነጻጸር በአንድ በመቶ ገደማ ዝቅ አርገን ለማቅረብ ተገደናል ማለት ነው 
በድምር የፌደራል መንግስት መደበኛና ካፒታል ወጪዎች ለ2011 የቀረበው ረቂቅ ከ2010 በጀት ጋር ሲነጻጸር በ2.5 በመቶ ዝቅ ያለ ነው ዝቅ ያለ ነው ለዚህ ዋናው ምክንያቱ የገቢያ አቅማችን ነው የገቢያ አቅማችን ነው በዚህ ደረጃ ዝቅ አርገን ሚዘን 2011 ታክስ የመሰብሰብ ጥረታችን ታክስ የመሰብሰብ አቅማችን በከፍተኛ ደረጃ ካላሻሻል እንደዚህም አሸጋሽ ገን ያዘጋጀ ነው በጀት ተግባራዊ ለማድረግ በጣም እንቸገራለን በጣም እንቸገራለን ስለዚህ ገቢ 2011 ላይ በልዩ ሁኔታ አይተን ምንሰራበት አጀንዳ ይሆናል በሚል ታሳቢ የቀረበ እንደሆነ ለማስተዋወስ ነው ከዚህ ውጪ ለክሎች የሚሰጠው ድጋፍ ነው ካለን የገቢ አቅም ተነስተን ከፍ ያለው ጭማሪ ለማረግ የተሞከረው ለክሎች የሚሰጠው ድጋፍ የቀረበው ረቂቅ እንደሚያሳየው የ2011 ከ2010 ጋር ሲነጻጸር የ16 በመቶ ገደማ ብልጭ አለው ጭማሪ ያለው ስለዚህ የፌደራል መንግስት በጀቱ አሸጋሽ ገን ቀንሰናል ለክሎች የሚሰጠው የበጀት ድጋፍ ግን ደግሞ እንዲጨምር አርገን ያቀርብ ነው ረቂቅ በጀት ነው ስለዚህ የበጀት አመቱ ልዩ ባህሪ ምክር ቤቱ እንዲገነዘብልኝ ለማለት ያህል ነው ወደ ወደዚህ የተመለስኩት የዘላቂ ለማት ግቦች ይሄ ፌደራል መንግስቱ ለክሎች ለክልሎች ለተወሰነ አላማ ለተወሰነ አላማ የሚሰጠው ድጋፍ ነው የተወሰነው አላማ ቀደም ሲል የመጣ አመት የልማት ግቦችን ማሳካት ነበር አሁን ደግሞ የዘላቂ ልማት ግቦች ለማሳካት ፌደራል መንግስት ለክልሎች የሚሰጠው ድጋፍ ነው ይሄ ድጋፍ አላማው ነው ከዋናው የበጀት ድጋፍ የሚለየው ለተወሰነ አላማ ብቻ እንዲያውሉት ስለሚጠበቅ ነው ያኛው ድጋፍ ክልሎች በጥቅሉ ነው የሚሰጣቸው የበጀት ድልድ ድርገው ቀድሚያ ያለ የሚሰጣቸው ስራዎች የሚጠቀሙበት በጀት ነው ይሄ ፌደራል መንግስቱ ለካፒታል ኢንቨስትመንት እና ለተወሰነ አላማ አላማውም ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት እንዲያውሉት ለክልሎች የሚሰጣቸው ድጋፍ ነው የሚከፋፈለው በፌደሬሽን ምክር ቤት የበጀት ቀመር መሰረት ነው ሶ አዲስ አበባ ዚው ውስጥ የለችበትም ሁላችንም እንደምንናቀው አዲስ አበባ በራሷ ገቢ የምትተዳደር ከተማ ስለሆነች ማለት ነው። ሶ የዘላቂ ለማት ግቦች የበጀት ድጋፍ ለክልሎች በፌደሬሽን ምክር ቤት ቀመር መሰረት የሚከፋፈል የበጀት ድጋፍ ነው ድሬዳዋ አለችበት አዲስ አበባ ግን አይመለከታትም ማለት ነው አዲስ አበባ ከዚህ ከዚህ ወጭ ነው። አዳዲስ ፕሮጀክቶች በተመለከተ ያው የ2011 በጀት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ኢትድ የጸደቁ ፕሮጀክቶችም ቢሆን ማካተት አልተቻለ ዋና ምክንያቱ የገቢያ አቅማችን ነው ቅድሚያ ሰተን በጀት በጀቱ የተደለደለው ለነባር ፕሮጀክቶች ማጠናቀቂያ ነው በልዩ ሁኔታ የሚታዩ አዳዲስ ፕሮጀክቶች በተለየ መንገድ ፕሮጀክቶች የውጭ ብድር የውጭ ፋይናንስ የተገኘላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች ብቻ ናቸው በ2011 ረቂቅ በጀት ለማካተት የተሞከረው የአየር ማረፊያ ፕሮጀክቶች በ2011 በጀት የተካተቱት ቀደም ሲል ግንባታቸው የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ናቸው አዳዲሶች በዚህ ለማካተት አልተቻለም ምክንያቱ ያው የገቢ አቅም ነው እንዳልኩት ሁለተኛ ግን ደግሞ ያደረጃጀት ለውጥ ተደርጓል የኤርፖርቶች ድርጅት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ተዋህዶ እንዲደረጅ ተደርጓል ስለዚህ አዳዲስ ፕሮጀክቶች ሚሰሩ ካሉ በዚህ ተቋም ሚሰሩ ናቸው የሚሆኑት በፌደራል መንግስት በጀት ለማጠናቀቅ በበጀት ውስጥ የተካተቱት 
ቀደም ሲል ግንባታቸው የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ብቻ ናቸው ማለት ነው። አዳዲስ የመንገድ ፕሮጀክቶችም እንዳልኩት ነው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ውስጥ የተካተቱ በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ። ባለው የገቢ መጣበብ ምክንያት አዳዲስ ፕሮጀክቶች የመንገድ ፕሮጀክቶች ማካተት አልተቻለም የተካተቱት የመንገድ ፕሮጀክቶች የውጭ ፋይናንስ የተገኘላቸው የመንገድ ፕሮጀክቶች ብቻ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ለማቱን ዲፋጠን የመሰረተ ልማት አቅርቦቱን እንዲሻሻል መንግስት የሚያቀርባቸው አገልግሎቶች በህዝቡ ፍላጎት ልክ ደረጃ በደረጃ ለማማላት ከተፈለገ ገቢ መሰብሰብ ይተበቅበታል መንግስት ስለዚህ ወሳኙ ጉዳይ ገቢ ነው ማለት ነው የገቢ አቅማችን ያደገ ካልሄደ ኢኮኖሚው የሚያመነጨው ገቢ አማጣን መሰብሰብ ካልቻል የህزبውን ፍላጎት የልማት ፍላጎት የመንገድ እና ሌሎች መሰረተ ልማት ፍላጎቶችን ማማላት አስቸጋሪ ይሆናል የካፒታል ፕሮጀክቶች በምን መልክ ነው በጀት የሚደለድላቸው በቀመር ነው ወይ ሚል ያው በቀመር የፌደራል ፕሮጀክቶች በቀመር በጀት አይመደብላቸው ጥቅል በጀት ነው ፌደራል መንግስት ለክልሎች በቀመር የሚያከፋፍለው ከዚህ ውጪ መነሻው ያገሪቱ ስትራቴጂ እቅድ ነው ይሄ ፓርላማም ያጸደቀው ስትራቴጂ እቅድ አለ የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አለ በዚህ ውስጥ የተመላከቱ ፕሮግራሞች ፕሮጀክቶች እናም ወደ እነዚህ የሚያደርሱን ዝርዝር ግቦች ያዘ እቅድ ነው እያንዳንዱ ፕሮጀክት ከዚህ የመነጨ መሆኑ ይረጋጋታል የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ተነስተው የራሳቸው ያጁ ተሞች ናቸው ፕሮጀክቶቹ የሚመነጩት ከነዚህ እቅዶች እና ፕሮግራሞች ነው በየደረጃው ውይይት እየተደረገባቸው ከሚጸርፉ ፕሮግራሞች የሚመነጩ ፕሮጀክቶች ናቸው ቀደም ተከተል እንዴት ይወጣላቸዋል አዋጭነታቸው ይታያል የፌደራል ፍርዓቱን በማጠናከር ረገድ ያላቸው ሚና ይታያል ኢትዮጵያ ህዝቦች በማገናኘት ክልሎች በማስተሳሰር አንድ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ በመገንባት ረገድ ያላቸው ሚና ይታያል ያገሪቱ አካባቢዎች ከጎረቤት አጋራት ከወደብ ጋር የማስተሳሰር ሚናቸው ይታያል አዋጭነታቸው ይታያል በዚህ መንገድ ፕራዮሪታይዝድ የሆኑ ለበጀት የሚቀርቡ ፕሮጀክቶች ናቸው እነዚህ ፕሮጀክቶች ወደ ትግበራ ሲገቡ በጥሩ ሁኔታ የሚፈጸሙ ፕሮጀክቶች አሉ ዓላማቸውን የሚያሳኩ በታቀደላቸው ወጪ ጥራት ጊዜ የሚጠናቀቁ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ ከዚህ ውጪ ደግሞ የሚጓተቱ ከፍተኛ ወጪ የሚያስከትሉ የጥራት መጓደል ያለባቸው አንዳንድ ፕሮጀክቶች አሉ እነዚህን ለያይቶ ማየት በጣም ጠቃሚ ነው የሚመስለኝ ከመንገድ አንጻር እዚህ ሀገር በጣም በጣም ብዙ ስራ ተሰርቷል በጣም ብዙ በፌደራል ደረጃም ክልሎች ግዙፍ ሀገር ነው በጣም ሰፊ ሀገር ነው መንገድ ማለት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካዊ ጠቀሜታውም በጣም ትልቅ ነው እዚህ ሀገር አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመገንባት ከተፈለገ ህዝቦች መገናኘት አለባቸው ህዝቦቹን የሚያገናኙ ህዝቦችን በነጻነት እንዲዘዋወሩ እንዲነግዱ ኢንቨስትመንት እንዲያካሄዱ የሚደግፉ መሰረተ ልማት አገልግሎቶች መዘርጋት አለባቸውና ከዚህ አንጻር የተሰራው ስራ በጣም በጣም ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ነው 
የቀረው ስራ ደግሞ በጣም ብዙ ነው ሚበዛው ነው አሁን የቀረው ህዝቡ በእያካባቢው የሚያነሳቸው የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ መመለስ የግድ ነው የሚያነው የግድ ነው የሚያነው ባንድ የመመለስ አይቻለም ደረጃ በደረጃ የመለስን መሄድ ይኖርብናል ለዚህ የገቢያ አቅማችን ማሳደግ ፕሮጀክት የማቀድ የማስተዳደር አቅማችን መገንባት ማሳደግ ይተበቅብናል ቀደም ተከተል አወጣቱ ግን ቀደም እንዳልኩት ነው በዚህ ረገድ የተፈጸመ ስተት ካለ ምን ካለ እንደተባለው ግልጽ ሆነን ማረም ማስተካከል ይኖርብናል መስፈርቶችም የበለጠ ያጠራን ግልጽ ያደረገን መሄድ ይተበቅብናል እሱ እንደተባለው የጥራት ችግር በወቅቱ ያለመጠናቀቅ ያልተደረሰባቸው አካባቢዎች መሰረተ ልማት ያልተደረሰባቸው አካባቢዎች እነዚህን እየለዩ ደረጃ በደረጃ መመለስ ትክክል ነው የሚሆነው 2011 ላይ መካተት የነበረባቸው ፕሮጀክቶች ያልተካተቱበት ዋና ምክንያት ግን የገቢ አቅም ነው ገቢ ላይ ለ2011 ያዝነው የታክስ ገቢ 211 ቢሊዮን ብር ነው ኢኮኖሚው ከዚህም በላይ ታክስ የማመንጨት አቅም አለው ብዙ ጥናቶች ያሳዩን ያራገጡልን ኢኮኖሚው ከዚህም በላይ የማመንጨት አቅም እንዳለው ነው እየሰበሰብነው ያለ ነው የታክስ ገቢ ከጠቅላላ ሀገር ውስጥ ምርት ጋር ሲነጻጸር 12 በመቶ አይሞላም በጣም ዝቅተኛ የሚባል ነው ሶ ወሳኙ ጉዳይ የመሰብሰብ አቅማችን ነው እንጂ ኢኮኖሚው የማመንጨት አቅም ስለሌለው አይደለም ሶ መፍቲሄው ያው በተደጋጋሚ ያስቀምጥነው ነው መሰብሰብ ነው መሰብሰብ ነው ሶ ቀዳሚው ነገር መሰብሰብ አለብን የሚል የሚል ቆርጠኝነት በመንግስት ደረጃ መኖር አለበት የፖለቲካ ቆርጠኝነት እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ኩባንያ ከመያገኘው ገቢ በህጉ መሰረት መክፈል አለበት እሚል ቆርጠኛ አቋም ይዘን ወደ ስራ መግባት ነው የመጀመሪያ ባለፉት ሁለት አመታት ይሄ ያዝለቀቅ ነበር ስለዚ ግልጽ መልእክት መተላለፍ ይኖርበት ለዜጎች ለኩባንያዎች ለግብር ከፋያች በመላ ከመያገኙት ገቢ በህጉ መሰረት የመክፈል ግዴታ አለባቸው ሶ የፖለቲካ መራሩ ይሄኛውን በቆርጠኝነት ይዞ ወደ ስራ መግባት ነው የመጀመሪያው ህዝቡንም ማስረዳት ለዚህ ማዘጋጀት ሐላፊነቱን እንዲወጣ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ሁለተኛው ገቢ ሰብሳቢ ማቀሩን የተመለከተ ነው የገቢ ሰብሳቢ ማቀር አቅም ማሳደግ ነው ከዚህ ማንጻር በጣም ወሳኞቹ ተለይቷል የመጀመሪያው የታክስ መረጃ ፍርአታችንን ማጠናከር ነው እያንዳንዱ ግብር ከፋይ ስንት ገቢ ያገኘ ወጪው ስንት ነው ከምን ወዘተ ይሄንን የሚያሳዩን መረጃዎች መሰብሰቢያ ፍርአቱ አለ እሱን አጠናክሮ መረጃ መሰብሰብ ነው እምንሰበስቦ መረጃ ደግሞ ገቢ ለመሰብሰብ እናውለው መረጃ መሰብሰቡ በራሱ ምንም ትርጉም የለው ምንሰበስበውን መረጃ መሰረት አድርገን እያንዳንዱ ግብር ከፋይ ስንት መክፈል እንዳለበት ለመወሰን እና ለመሰብሰብ መጠቀም ሌላው የኦዲት ጉዳይ ነው የታክስ ኦዲት አቅማችንን በዋና ዋናዎቹ ግብር ከፋይ በተላልቆቹ ግብር ከፋይ ላይ በተለይ አተኩረን የታክስ ኦዲት ስራችንን ማጠናከር እሚል ነው ከዚህ ተነስተን ህግ የማስከበር የታክስ ህጉን የማስከበር ሙሉ በሙሉ የማስከበር 
ስራ በድፍረት እና ያለ መቆራረጥ መንቀሳቀስ ይኖርብናል እሚል ነው ሶ የ ግብር ሰብሳቢ መስራቤት በየ በየደረጃ የፌደራሉ ብቻ ሳይሆን በየደረጃው ያለው ማለት ነው። እነዚህን ስራዎች በመስራት የታክስ ግቡን የታክስ እቅዱን ማማላት እንችላለን የሚል ነው። ግብር ከፋያችንም እንደዚሁ የማስተማር የማነሳሳት ሐላፊነታቸው እንዲወጡ የማግባባት ስራ መስራት ይኖርበታል። ከዚህ ውስጥ ያሉ ባለድርሻ አካላት ደግሞ አሉ። የመንግስትም መንግስታዊ ያልሆኑ። ከፍተኛ ቅንጅት ይጠይቃል ታክስ መሰሰል ከኔ መስራ ቤት ጀምሮ ሌሎች የመንግስት መንግስታዊ መስራ ቤቶች አሉ ታክስ በመሰብሰብ ረገድ ትልቅ ሚና ያላቸው የታክስ መስራ ቤቱን ማገዝ መደገፍ ተቀናጅቶ መስራት ይተበቅባቸዋል እነዚህ ድርሻ ያላቸው መስራ ቤቶች ማለት ሶ በዚህ መንገድ 2011 ከተንቀሳቀሰን በተለይ ደግሞ የመጀመሪያው ነጥብ የፖለቲካ አመራሩ ቆርጠኛ ሆኖ ለታክስ ጉዳይ ቅድሚያ ያሰጠው ከተንቀሳቀሰ ታክስ ገቢ መሰብሰብ አጀንዳ አድርጎ ቅድሚያ አጀንዳ አድርጎ ከተንቀሳቀሰ የታዘው የታክስ ገቢ ይሳከለም ይል እምነት አለኝ በእኔ በኩል ሶ መፍቴዎቹ እነዚህ ናቸው መፍቴዎቹን አማልቶ የመተግበርና ለመተግበር ጉዳይ ነው ዋን ነው ከዚህ ውጪ የታክስ መስራ ቤቱን አቅም ለመገንባት ተጨማሪ የባለሙያዎች አቅም እንዲያገኝ በማድረግ የሎጂስቲክስ የቴክኖሎጂ አቅሙን የማጠናከር ስራዎችም እንሰራለን 2011 የ ጸደቀው በጀት አስተዳደር በተመለከተ አፈጻጸሙ እንደሚመስል በቁጣባ በግልጽነት በጥያቄነት ስራ ላይ ያለ መሆኑ ገንዘብ ሚኒስቴርም ክትትል ማጠናከር አለበት የተባለው አስተያየት ወስደዋልሁኝ ፓርላማው እንደዚሁ መከታተል ይኖርበታል የተባለው እኔ ምጋራው አስተያየት ነው በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በበጀት መግለጫም ላይ አቅርብ ያለሁኝ የዋና ኦዲተር ግኝቶችን በተለይ መሰረት አርገን 2010 ላይ ብዙ ስራዎች ተሰርቷል የመጀመሪያው ተጠያቂነት ማረጋገጥ ነው ግኝቶቹ መስራ ቤቶች እንዲያስተካክሉ ወዲያው እንዲያስተካክሉ ለማድረግ የተደረገው ክትትል ነው ጠንከር ያለ ክትትል አርገናል የሚል እምነት አለኝ በተደረገው ክትትልም የታዩት ጉድለቶች ያረሙ መስራ ቤቶች አሉ። ያረሙ መስራ ቤቶች አሉ። አንዳንዶቹ ጊዜም የሚወስዱ ስለሆነ ውጤታቸው ወዳው አልታየ ይሆናል ወዳ መታረም ያለባቸው እንዲያርሙ ለማድረግ የተደረገው ክትትል የመጀመሪያው ነው። ከዚህ ውጪ ፈቃደኛ ያልሆኑ ባለበጀት መስራ ቤቶችም አሉ። እነዚህን መስራ ቤቶች ገንዘብ ሚኒስቴር ባለው በተሰጠው ስልጣን መሰረት አስተዳደራዊ ተጠያቂነት ለማረጋገጥ ጥረት አርገናል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል የገንዘብ ቅጣት ተሰጥቷል ለሐላፊዎችም ለተሻሚዎችም ለባለሙያዎችም ሪፖርቱ ላይ በዝርዝር ቀርቧል ሶ በገንዘብ ሚኒስቴር ደረጃ ሊደረግ የሚችልውን ተጠያቂነት የማረጋገጥ ስራ ተሰርቷል ሶ የመጀመሪያው ተጠያቂነት የማረጋገጥ ነው ሁለተኛው የ ባለበጀት መስራ ቤቶች አቅም የመገንባት ስራ ነው ፋይናንስ ግዢ ንብረት በጀት እቅድ በተመለከተ ያላቸውን አቅም ለመገንባት አደረጃጀታቸውን እንደሚያስተዳድሩት የበጀት መጠን መሰረት በማድረግ ለማደራጀት ከሚመለከተው መስራ ቤት ጋር ጥናት አጥን ተንቀር አቀርበናል የሰው ኃይላቸውን በተለይ አዳዲስ ባለሙያዎች እንዲያስገቡ እነዚህ ባለሙያዎችም ተከታታይ ስልጣን እንዲያገኙ በማድረግ ረገድ የተሰራ ስራ አለ ውጤቱ ወዳው የሚታይ አይሆንም ግን በተለይ በሰው ኃይል እንዲጠናከሩ ለማድረግ ብዙ ስራ ሰርተናል የሚል 
እምነት ነው ያለኝ በእኔ በኩል ሶስተኛ ደረጃ እየተንከባለሉ የመጡ ሂሳቦች አሉ እነዚህን ሂሳቦች መልክ ለማስያዝ በسرዓቱ መሰረት እንዲወራረዱ ለማድረግ በገንዘብ ሚኒስቴር ደረጃ በእያንዳንዱ ባለበጀት መስራ ቤት በኩልም የተጀመረ ስራ አለ ለውጤት አልበቃም ግን ከዚህ አንጻር የሚመነጩ የኦዲት ግኝቶችን ለመቀነስ የሚያስችል ስራ ለመስራት እየተንቀሳቀስን ነው ያለ ነው ከዚህ ውጪ ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው እና ተደጋጋሚ ኦዲት ግኝት የሚታይባቸው መስራ ቤቶች ደግሞ ከተከበሩ አፈጉባኤ እያስተባበሩት አንድ ከፍተኛ የመንግስት አካላት አባል የሆኑበት ኮሚቴ ተደራጅቶ ገንዘብ ሚኒስቴርም የትምርት ሚኒስቴር አባል የሆኑበት ተገናኝተ ተመካክረናል በተለይ ይሄ ዩኒቨርሲቲዎችን የሚመለከት ነው በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ የሚታዩ ተደጋጋሚ ግኝቶችን ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙ ለማድረግ ግኝቶቹ ምንድን ናቸው እነዚህ ግኝቶች እንዴት ነው እናስተካክላቸው ወደ አሰራር የሚገቡ የትኞቹ ናቸው ወዲያውኑ ማስተካከል ያለባቸው የትኞቹ ናቸው አሰራር ሊወጣላቸው የሚገቡ የትኞቹ ናቸው ሚል በዝርዝር ለይተን እቅዳውጥተን ስራ ጀመረናል ሶ እነዚህን ማስተካከያዎች ብለን የተገባባንባቸው ከዚህ ክረምት ጀምሮ ያስተካከል ይያረም እንሄዳለን ተከበረው ምክር ቤት አፈጉባዩም አፈጻጾሙን በቅርብ የሚከታተሉት እና የሚሆነውና በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች በተመለከተ ቆም ብለን ሁነኛ መፍቴ ለማድረግ ስራ ጀምረናል የሴፍቲ ኔት በጀት የገጠር ለማታብ ሴፍቲ ኔት በጀት ከሆነ ያው በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑ ስር የሰደደ የምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸው ወረዳዎች ናቸው በእነዚህ ወረዳዎች የሚገኙ ችግር ያለባቸው ቤተሰቦች በህዝቡ ተሳትፎ ይለያሉ እና እነዚህ ቤተሰቦች ናቸው በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ የሚሆኑትና በጣም ስኬታማ የሆነ ፕሮግራም ነው የገጠር ለማታብ ሴፍቲ ኔት ከዚህ በመነሳትም በከተማን ሞክረው ተብሎ አሁን በከተማም በተወሰነ ደረጃ ተጀምሯል የገጠሩ ለማታብ ሴፍቲ ኔት ግን በጣም በጣም ስኬታማ የሆነ ባለም ደረጃ በጣም የሚታወቅ ፕሮግራም ነው የገጠር ለማታብ ሴፍቲ ኔት ሀፍታሞች ብቻ ሳይሆን ሀፍታም አገሮች ብቻ ሳይሆን በዝቅተኛ አድገ ደረጃ ላይ ያሉ አገራትም ናቸው የማህበራዊ ዋስትና አገልግሎት መስጠት እንደሚችሉ ያሳየንበት ፕሮግራም ነው የዚህ የልማታዊ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም እንደ ጥሩ ተመክሮም በዓለም ደረጃ ብዙ የተባለለት ብዙ የተጠና ፕሮግራም ነው የዚህ የልማታዊ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም በውጤታማ ማነቱም ካየነው ድህነት በመቀነስ ረገድ ሶስት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉ እዚህ ሀገር ድህነት በመቀነስ ረገድ ትልቅ ትርጉም ያላቸው አንደኛው የኢኮኖሚ እድገት ነው በተለይ የግብርና እድገት ነው ሁለተኛው መንግስ የሚያካሄዳቸው ኢንቨስትመንቶች ናቸው በትምህርት በጤና በውሃ ወዘተ መንግስ የሚያካሄደው ኢንቨስትመንት ድህነት በመቀነስ ረገድ ትልቅ ትርጉም አለው ሶስተኛው የገጠር ለማታዊ ሴፍቲ ኔት ነው ከኢኮኖሚ እድገቱ ተጠቃሚ ያልሆኑ ዜቆችን ወደ ከፋ ድህነት እንዳይገቡ ከለላ እየሰጠ ያለው የገጠር ለማታዊ ሴፍቲ ኔት ነውና በጣም በጣም ስኬታማ የሆነ ሴፍቲ ኔት አፈጻጸሙ በጣም ግልጽ ነው ተጠቃሚ ይሆን ያሉ ቤተሰቦች የየካዩ ህብረተሰብ መስክሮላቸው አረጋግጦ በርግጥም ችግረኛ ናቸው ተብሎ የተለዩ ህብረተሰብ ክሎች ናቸው በአፈጻጸም እዚህ ምዛም የሚታዩ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ እነዚህን ማረም ነው ፕሮግራሙ በጥቅል ካየ ነው ግን ሪሊ በጣም ስኬታማ ፕሮግራም መደበኛ በጀት በተመለከተ ያው በጀቱ ላይ የተመለከተው ነው ሌላ 
ምንም የኛ በኛ በኩል ያቀረብ ነው በጀት የለም ከጂኤጂ ጋር ከደሞዝ ጋር የተያዘ ነገር የለውም በጀቱ በ2011 እንደዛ አይነት ማስተካከያ እንደማይኖር ነው እንደ ታሳብ የሚያስቀመጥ ነው አሁን ያለው መደበኛዎች ይቀጥላል በሚል ነው እና ሌላ ታሳቢ የለም ያሉት መደበኛዎች ለመወጣት ራሱ በጣም በጣም የተጣበበ በጀት ነው መነሻ ምናደርገው እሱ ነው ከመደበኛዎች ብዙ ሽግሽ ጋር ገን የ2011 ደቂቅ ወጀት ከ2014 በ4.4 በመቶ ዝቅ አርገን ነው ያዝ ነው ሶ ከ2014 ዝቅ ያለ መደበኛ ወጪ ነው የቀረበውና ተከበረው ምክር ቤት በዚህ ቢገነዘብልን ሌላ አይነት ጭማሪ እንደዚህ አይኖርም የሚል ሐሳብ ያደረገ ደቂቅ ወጀት ነው ሌላ እርማት ካለ በሚሊየን በቢሊየን መባል ሲገባው በሚሊየን የተባለ ካለ ሊታ የሚችል ነው የሚመስለኝ የዩኒቨርሲቲዎች ካምፓስ ያ በመንግስት ሲጸድቅ የሚታይ ነው የጸደቁ ካምፓሶች ከሆነ የተማሪ ብዛት መሰረት አርገን የጸደቁ ካምፓሶች በሙሉ በጀት ይዘናል ወጣቶች ማረፊያ ቦታ ፓርኮች ወዘተ የተባለው እንግዲህ ይሄ የፌደራል መንግስት በጀት ስለሆነ የፌደራል መንግስት ክልሎች ከተሞች የሚሰሩት ስራ ያው ይታወቃል የስራ ክፍፍል አለ ላርጅሊ ከወጣቶች ማረፊያ ጋር በተያዘ የክልሎች እና የከተማ አስተዳደሮች ኃላፊነት ስለሆነ በነሱ ወኩል የሚታይ ነው የሚሆነ በፌደራል ደረጃ ለዚህ በጀት አያዘም የውጭ ብድርና ርዳታ በጀቱ ላይ ያዝና ያዝናቸው የውጭ ብድርና ርዳታ በጀቶች አስተማማኝነታቸው የተረጋገጡ የውጭ ፋይናንሶች ናቸው ገና ያልተቋጩ አስተማማኝነታቸው ያልተረጋገጠ የውጭ ፋይናንሶች በበጀት አንይዙ ስለዚህ ለአርብቶ አደር ልማት ፕሮግራም ፕሮጀክቱ ይመስለኛል በጣም ትልቅ ፕሮጀክት አለ ለዛ የታዘው የውጭ ፋይናንስ አስተማማኝነቱ የተረጋገጠ ነው እንደሚፈስ በጣም እርግጠኛ የሆነ ነው ያህል ነው እዚህ ያስቀመጥ ነው ሶ ከዛ አንጻር የሚመጣ ስጋት አይኖርም የቡናና ሻይም እንደዚሁ ከውጭ ብድር እና አርዳታ የታዘ ካለ አስተማማኝነቱ አረጋግጠን ያዝ ነው በጀት ነው የሚሆነውና ከዚህ አንጻር ቢታይ ጥሩ ነው ሚል ነው ያልተረጋገጡ የውጭ ፋይናንሶች በጀት ውስጥ አንይዝ የተነሱት ጥያቄዎች እነዚህ ይመስሉኛል አመሰግናለሁ ሰግናለሁ ክቡር ዶክተር አብርሃም ተከስተ የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ሚኒስትር በፌደራል መንግስት የ2011 በጀት አመት ረቂቅ በጀት ዝርዝር ውይይት ላይ በመገኘት ከምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ለሰጡት ምላሽና ማብራሪያ በራሴና በምክር ቤቱ ስም አመሰግናለሁ ወደ ሁለተኛ አጀንዳ ነው የምንሸጋገረው አምስተኛው የተቆሽ ምክር ቤት ሶስተኛው የሥራ ዘመን 34ኛ መደበኛ ስብሰባው ነበር በቀጥታ ስርጭታችን ወደናንተ እንዳስተላልፍ የነበረው በዚህ 34ኛ መደበኛ ስብሰባው ላይ አራት አጀንዳዎችን ይዟል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመጀመሪያው 33ኛ መደበኛ ስብሰባው የነበረውን ቃለ ጉባኤ የማጽደቅ ነበር ያንካከናወነ በኋላ ደግሞ በ2011 ረቂቅ በጀት ላይ ውይይት ዝርዝር ውይይት አድርጓል እንደሚታወሰው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጸደቀ በኋላ ረቂቅ አዋጁ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተልኳል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም የገንዘብና የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተ በተገኙበት ሰፊ ውይይት ከተደረገበት በኋላ ማለት ነው ለበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተልኮ ነበር ዛሬ ደግሞ ለዝርዝር ውይይት የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተ እዚ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ለአባላቱ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቷል እንደሚታወቀው ረቂቅ በጀቱ 346.9 ቢሊዮን ብር በላይ ሆኖ ነው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ የተላለ 
የተለፈበት ይህ ገንዘብ ላይ የተነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች በስፋት ሲነሱ ነበር ውይይትም ተደርጎባቸዋል ምላሽም ከሚኒስትሩ ተሰጥቶባቸዋል በዋናነት ከካፒታል ቀመር ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ተነስተዋል እንዲሁም ደግሞ የግብር የመሰብሰብ የዋና ኦዲተር ጋር የተገናኙ ግኝቶች እርምጃ በፍጥነት አይወሰድባቸውም የሚሉ ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ ከበጀት መጓተት ጋር ከካፒታል በጀት እና ካፒታል በጀት መሰረት አርገው ከሚሰሩ ፕሮጀክቶች መጓተት ጋርም የተገናኙ ጥያቄዎች ተነስተዋል ሳቸው ምላሽ ሰጥቷል በዋናነት እንግዲህ የገቢ አፈጻጸም አናሳ ነው ነው ያሉት ባለፉት ሁለት አመታት በተለይ የሀገሪቱ የገቢ አፈጻጸም አናሳ መሆኑና እንዲሁም ደግሞ መንግስት ለግዴታ ወጪዎች በመዳረጉ ምክንያት ከዛ ጋር ታሳቢ ተደርጎ ነው ሊታይ የሚገባው የዚህ ረቂቅ በጀት የሚል ነገር አንስቷል ባለፈው አመት ጋር ከነበረውም በጥቅሉ ሲታይ የረቂቅ በጀቱ ማለት ነው ከ2010 ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲመጣጠን ወደ 46 ቢሊዮን ብር ያህል ከዛም በላይ የሚሆኑ ልዩነቶች እንዳሉት ነው ያነሱት በጥቅሉ በመደበኛ በጀት ላይ የተወሰኑ ለውጦች እንዳሉ አራት ነጥብ አራት በመቶ ዝቅ እንዳለ እንዲሁም የካፒታል በጀት ላይ አንድ በመቶ ዝቅ ማለቱ ይሄም ደግሞ ሀገሪቱ ለታመረች ከሚገባው ገቢ ጋር በተገናኘ አፈጻጸሙ ያን ያህል እንዳልሆነና ደካማ በመሆኑ ምክንያት አስገዳጅ ሁኔታዎች በመኖራቸው እንደሆነ ነው እንግዲህ ዶክተር አብርሃም ምላሽ የሰጡት ከዛ ባሻገር የተነሱ ጉዳዮች ነበሩ የግብር መሰብሰብም ጉዳይ እንደዚሁ ተነስተውላቸው ነበር የግብር መሰብሰብ ጉዳይ የኢኮኖሚ ችግር እንዳልሆነ አንስቷል ምጣኔ ሀብቱ በሚፈልገው መጠን ኢኮኖሚ ያመነጭ እንደሆነ አንስቷል ነገር ግን ግብር ላይ ያሉ የሥርዓቱ ዘመናዊ ያለም ሆነና የግብር አሰባሰብ ሂደቱን ያለም አፋጠን እንዲሁም ደግሞ እዛ ላይ ያሉ በአይነትና በመጠን ያለም አስፋት ችግሮች ምክንያት መሆናቸውና ይሄንን ለመቅረፍም ሰፊ ስራዎች ሊተበቁ እንደሚገባ ነው የተቀሰሱት ከዛ ባሻገር የዋና ኦዲተር በተለያዩ ጊዜያቶች ከበጀት ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን በጥናቱ ይፋ እንደሚያደርግ ይታወቃልና ይሄንን መፍቴ ሐሳብ በሚያቀርብበት ጊዜ ሚኒስትር መስራ ቤቶች ያንን ተቀበለው በመተግበር ረገድ ክፍተቶች እንዳሉባቸው ከህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተነሱ ጥያቄዎችም ነበሩ ሚኒስትሩ እንግዲህ በዚ ጉዳይ ላይ ምላሽ ሰጥቷል ወደ መስመር ያገቡ እንዳሉ አንስቷል ነገር ግን ከመስመሩ ጪ ሆኖ አሁንም ያሉት እንደግሞ አስተዳደራዊ ምርጫዎች እስከመውሰድም ድረስ ዳይረስ እንደሚችል ነው የተቀሰሁት ከዛ ባሻገር እንግዲህ ውይይት በተደረገባቸው ጉዳዮች ሰፊ ናቸው ከሴፍቲ ኔት ጋር በተገናኘ ከስራ አጥነት ጋር በተገናኘም ሰፊ ውይይቶች ተካይደዋል ከዚህ በኋላም ዝርዝር ይታው ነው እንግዲህ የሄደው ከባለፈው ጋር سنመለከት ግን በ2010 ከነበረው ጋር ማለት ነው በጀቱ 320.8 እንደነበር ይታወሳል ለረቂቅ በጀቱ በ2010 የታዘው አሁን 346.9 ቢሊዮን ብር በላይ ነው እነዚህ በአራት መልኩ ነው የሚከፋፈሉ ለመደበኛ ለካፒታል ለዘላቂ ልማት ግቦች እንዲሁም ደግሞ ለክልል የሚደረጉ ድጋፍ ለክልል የሚደረጉ ፎች በዚህኛው አመት ከፍተኛ እንደሆኑ ነው የተቀሰው 135.7 ቢሊዮን ያህሉ ለክልል ነው ይሄ ደግሞ ካምናው ጋር ሲነጻጸር ከ16 በመቶ በላይ ከፍ ያለ ቁጥር እንዳለውና ክልሎችን ለማጋዘብ የሚደረጉ ፕሮጀክቶችንም ለመተግበር ይወጣ እንደሆነ አንስቷል ከዘላቂ ለማት ጋር በተገናኘ ለተነሳላቸው ጥያቄውም ባለፈው አመት የነበሩ 7 ቢሊዮን የነበረውን ወደ 6 ቢሊዮን ዝቅ ብሏል ባሁን አመት ይሄ የሆነበት ምክንያትም ለውስን ለሆኑ ፕሮጀክቶች እንደሆነ በማንሳት ነው እንግዲህ ሚኒስትር ምላሽ የሰጡት ተመልካቾቻችን የ34ኛው መደበኛ ስብሰባ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ብቻ አይደለም ውይይቱን አደርጋል ተብሎ የሚጠበቀው ሌሎች ቀሪ አጀንዳዎችም አሉ በተለይ ደግሞ በ2003 ዓመተ ምህረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ3 ድርጅቶች ላይ ሽብርተኝነት ሽብርተኝነት ውሳኔ አሳልፎባቸው ነበር ኦነግ ኦብነግና ግንቦት ሰባት እነዚህን በዛሬ ሁለት ከሚስትሮች ምክር ቤት በመነጫ ሐሳብ ማለት ነው በዛሬ ሁለት ውሳኔ ያሳልፋል የመሻሩ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ይሄ አንደኛው አጀንዳው ነው ሌላኛው አጀንዳው ቡ እንደዚሁ በተለያዩ ወንጀሎች ላይ ተሳትፎ የነበራቸው ግለሰቦች ለመህረት ረቂቅ አዋጅ እንደዚሁ ቀርዋል በዚህ ረቂቅ አዋጅም ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስተላልፎ ጉዳዩን እንደሚመለከተው ነው የሚጠበቀው እስካሁን እንግዲህ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት እየተካሄደ ነው የሚገኘው አሁን ውይይቱ እስካሁን ግን በቀጣ ስርጭታችን ይሄንን በሚመስል መልኩ ወደናንተ አስተላልፈን ነበር ይሄን ይመስላል ያለ ይመረጃ ሮዛ መኮንን ከቀጣ ስርጭት ጋር አብረን ቆይተናል ከመላው ስቱዲዮ ጋር ወደ ዋናው ስቱዲዮን መልሳችሁ ተመልካቾቻችን